Hello friends, welcome to my channel. Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்னோ நல்ல குளிர் இந்த குளிருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான டெசர்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சாக்லேட் புட்டிங் கேக் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் தேவையில்லை சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருங்க நீங்கள் இதை அவனில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம மாவு பொருட்கள்லாம் சேர்த்து சலிச்சிடலாம் இது வந்து கேக் பேட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கடைசியாக கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா சலிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சலிச்சதுக்கப்புறமா இதில் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் அரை கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கால் கப் எண்ணெய் நான் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரிஃபைண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் இந்த பேட்டர் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இப்போ இந்த எசன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு வாட்டி நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதை வந்து ஒரு கேக் டின் இல்லைன்னா கிளாஸ் பவுலில் மாற்றிடலாம் இந்த பேட்டர் உள்ளே சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் சாஸ் ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு நான் வந்து இங்கே ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்கணும் தண்ணி இதில் முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த கிளாஸ் பத்தில் அதனால் நான் வேற ஒரு ஜார்க்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ நல்லா சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இது கூடயே வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கொக்கோ பவுடர் வந்து கட்டி எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சாக்லேட் சிரப்பை இந்த கேக் பேட்டர் மேலே மெதுவாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ஊற்றக்கூடாது இதுக்கப்புறந்தான் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் இதை வச்சு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணணும் இதை நீங்கள் அடுப்புலேயும் பண்ணலாம் மற்ற கேக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் அடுப்புலேயும் முப்பது நிமிஷம் ஆகும் இப்போ நான் இதை அவனில் வச்சுட்டேன் நம்ம ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் கேக் மேலே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ இதை ஒரு டூத் பிக் விட்டு செக் பண்ணலாம் டூத் பிக் வந்து பாதி வரைக்கும் தான் உள்ளே விடணும் ஏன்னா கீழே வந்து அந்த சாக்லேட் சிரப் அப்படியே இருக்கும் பாதி வரை பாதிக்கு மேலே தான் கேக் இருக்கும் இப்போ க்ளீனாக வந்திருக்கு நம்மளோட சாக்லேட் புட்டிங் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மேலே வந்து கேக் மாதிரியும் கீழே வந்து நம்ம ஊற்றின அந்த சாக்லேட் சிரப்பும் இருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இது நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேக் எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம கீழே இருக்க சாக்லேட் சிரப் வந்து கொஞ்சமாக மேலே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இது ரொம்ப தண்ணி மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இது வந்து கொஞ்சம் சிரப் கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி ஆயிரும் சாஸ் மாதிரி இது ஐஸ்கிரீமோட சர்வ் பண்ணாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மேலே வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சாக்லேட் சிப்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த கேக்கை நம்ம ரெண்டு நாள் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது வாயில் போட்டோன்னையும் அப்படியே கரையிற மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங